And I believe that one thing that God would ask each one of us ay kung sinudod po ba natin ang habili ng ating Panginoon na tayo ay humayo, ibahagi natin ang babuting balita ng pagliligtas ng Diyos. So we have a message. This is a very, very powerful message. Maybe to some it's not popular, to some it's not cool, to some it's not easy. But Paul said, this is the power of God unto salvation to those who will believe. Sa bawat isa, nadala po ang Biblia na nais kong makibukas kayo sa akin. Dito po sa aklat po ni San Mateo, Kabanatang 28. Pasimulan po natin sa ikalabing walong talata. O Matthew chapter 28 verses 18 to 20. At ito yung mga pamilyar na mga talata no, sa marami sa atin o, o lahat, sa lahat sa atin. Sabi po ng verse 18, Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age. Pinagpala po ng Panginoon ang pagkabasa po na kanyang buhay at, at uh, uh, banal na salita. Baka po na po ang lahat. Isa pong mapagpala pong umaga sa bawat isa. I just want to entitle the simple message as a soul winner and a disciple maker. At bilang mga Kristiyano, tayong lahat ay inutusan ng Panginoon. No? Sabi nga nila, ito ay isang dakilang tagubili ng Panginoon sa lahat po ng mga Kristiyano. Na tayo'y humayo, ipangaral natin ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos sa lahat ng tao at tayo gamitin ang Panginoon na gumawa ng maraming mga tagasunod. At ito ay utos ng Panginoon, hindi lamang po sa mga lider ng simbahan, no, hindi lamang sa mga pastor, sa mga evangelista, kundi sa lahat po na sumasampalataya po sa Kanya. So before He went back to, to heaven, ito ang Kanyang kumad na tayong lahat ay umayo, ipangaral ng Kanyang mabuting balita ng pagliligtas at gumawa ng maraming mga tagasunod. Ngunit nakalulungkot po, no man pong sabihin sa ating katotohanan, o katotohanan no, na marami pong mga anak ang Diyos na kinalimutan o nakalimutan ang utos ng ating Panginoon. Kaya nga to some, no, they were just uh, contented being spectators rather than being an obedient soul winner of our Lord Jesus Christ. No, marami ang tagatanaw, marami ang tagatingin, marami ang nakapakinig, pero ang nakalulukot, marami po ang hindi sumusunod po sa ating Panginoon. Ang sabi po ng pag-aaral, no, 90 to 95 percent of professing Christians never share their faith with non-believers or never had led someone to faith in Jesus Christ. And this is a very sad statistic. 90 to 95 percent no, of professing Christians never share their faith, never speak the word of God to others. Nakalulungkot po yung statistika. Paano po natin ma- Ma- maipapanalo ang napakaraming tao sa Panginoon kung hindi po nila mapapakinggan ang salita ng ating Panginoon. Mga magulang, mga kapatid, ang buhay krisyano hindi lamang po pagpunta sa ating simbahan at upo at makikinig ng salita ng Diyos at lalabas tayo ng simbahan nang wala po, harang wala pong nangyari. But the Lord had commanded us all to go into all the world, to go to many places to, for us to preach the gospel of our Lord Jesus Christ. And another statistic says, according to the research, only 35% of adult Christians believe that they have responsibility to share their faith with others. Only 35%. How about the 65% Christians? Nasaan ang mas nakararaming Kristiyano no, na dapat humayo 
no ipangaral ang salita ng ating Panginoon. Nasaan na mas nakararami krisyano na dapat po tumutukon sa tawag ng Panginoon na ibahagi natin ang salita ng Diyos no, sa mas nakararami rin yung tao at madala sila, madala sila sa tunay na pananampalataya keso Kristo at masumpungan po nila ang kaligtasan. Sa pagparito muli ng ating Panginoon, ang unang itatanong ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay kung sinunod po ba natin ang habilin. Hello? Hello? Of course, lahat po tayo ay haharap sa Panginoon. And I believe that one thing that God would ask each one of us ay kung sinunod po ba natin ang habilin ng ating Panginoon na tayo ay humayo, ibahagi natin ang babuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Are you with me? At ito ay napakahalaga sa ating Panginoon. Kaya nga isang sa principle ni Brother Eddie, di ba na tinuro sa atin, the quality of our life in eternity really depends on the quality of our faithfulness and obedience in serving God here on earth. And I believe, no, ang isang napagandang uh, 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 quality ng paglilingkod sa Panginoon ay ang pagiging matapat natin no, na ipangaral ang mabuting balita ng pagliligtas ng ating Panginoon. Sabi nga ni Brother Eddie, dalawa yung praise po ng, uh, ng Great Commission. Okay? That we have to go, praise the gospel of Jesus Christ, and the other side is no, the discipleship making. Okay? So God wanted us all to become soul winner and also to become a disciple maker. Unang-una po, baybayin po natin ang mga talata. Sa so Mark chapter 16, verse 15, Sabi, go ye into all the world and preach the good news to all creation. So the command is for all of us to go. Sabi nga natin, go. So lahat tayo ay inutusan ng Panginoon na humayo. Lahat tayo ay inutusan ng Panginoon no, na pumunta sa iba't ibang, na, sa iba't ibang lugar, iba't ibang tao upang ibahagi natin ang salita ng Panginoon. The Lord really wanted us all no, to win more soul for Lord Jesus Christ. At ang inutusan ng Panginoon na humayo ay ang kanyang iglesia, ang kanyang matunay na sumasampalataya. Hindi inutusan ng Diyos na ang mundo ay pumunta sa simbahan, kundi ang simbahan ng ating Panginoon ay pumunta no, sa, sa mundo upang ipangaral ang mabuting balita ng pagdiligtas ng Diyos. Huwag po natin isipin no na sa lahat ng panahon na tayo po'y maghihintay at ang tao ay pupunta sa ating simbahan. Maliban na tayo po'y lumabas ng simbahan, ipangaral ng mabuting balita ng, ng pagliligtas ng Diyos, sa alaman po natin sila madadala sa ating simbahan. Amen? Amen po ba? So therefore, dapat po, dapat lahat tayo may kasiglahan no, na ipangaral ng salita ng Diyos. Could you imagine sa atin ipinagkatiwala ang isang napakamakapangyarihang mensahe na magbabago ng buhay, na magliligtas ng tao para kay Kristo. Right? Hindi ko ba kayo excited sa mensahe na meron po tayo? Sa mabuting balita na meron na tayong daladala? Di ba ang usual reaction no kapag tayo nakakapakinig na mabuting balita, na magandang balita, ang, 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 ang ating reaction ay ipambahagi natin ang balita Ipagsabi natin ang mabuting balita. How much more the gospel of our Lord Jesus Christ? That's why Jesus said, Go and preach the gospel of Jesus Christ to all creation. So therefore, we should all be excited to, to share the gospel of Jesus Christ. We have to, 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 to bring more people for the Lord Jesus Christ. Dahil ang kaligtasan ay masusumpungan lamang ng tao sa hindi kung ano paman, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo Jesus. At ang sabi ng Roma chapter 10, ang pananampalataya lamang po kay Jesus ay sisibol sa puso ng tao sa pakikinig at pakikinig at pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Are you with me? Palakpakan nga muna po natin ang ating Panginoon. So therefore, we have to go. The question is, saan tayo ahayo? Sabi nga ganun eh, we have to go into all the world. We have to, to reach our families, to reach our, our, our loved ones, to reach our friends, to reach more people for the Lord Jesus Christ. Sa mga taong ito, tayo inutusan ng Panginoon 
na ibahagi natin ang kanyang salita. Hello? Are you with me? Hindi po tayo tinawag na, na, ng Panginoon para lamang taga-upo at nagbutas ng maraming upuan sa simbahan. But the Lord really wanted us all no, to go everywhere, to reach more people for the Lord Jesus Christ, to tell more people about the good news, about God's salvation, about God's forgiveness, about God's mercy. Narayan pa ho ba kayo? Amen. And we should all be excited with this message that we have because this is a good news. Ito ay isang napakamagandang balita na dapat maintindihan, dapat malaman, at dapat tanggapin ng maraming tao. Amen? So therefore, God commanded us all to go and preach the gospel of Jesus Christ. Nakalulungkot po, kung ang Panginoon po ay darating sa mga oras na ito, ilang bilyong tao ang hindi maliligtas. Sabi nga ng statistika, mahigit pa rin o sa kalahating akalahati ng populasyon ng mundo ang hindi pa rin nakakapakinig ng salita ng Panginoon. Kung darating sa mga oras sa itong Panginoon, papaanong napakaraming tao na namapapahamak ng tiyak dahil walang pananampalataya kay Kristo Jesus. Natatandaan ko po noon, noong po ibago bagong Kristiyano, lagi ko naririnig sa Brother Edison Misigaw, what is the time now? And everybody will shout, Harvest time! What is the time now? Harvest time! Noong una, hindi ko po na, hindi ko naiintindihan yun eh. Ano kaya harvest time? Asa patuloy kong pagdalo, doon ko lamang po naunawa ko anong kahulugan no, ng tanong at sagot ng maraming tao na ito'y panahon ng pag-ani. Di po ba ang panahon ng pag-ani ang siyang pinakamasayang panahon No, sa, sa, sa field. Nakapagpanahon ng pag-ani, ang lahat ay masaya na kumikilos dahil may ani. And as I observe, no, those people during that time, paglabas ng Arroyo High School, natatapos po ang gawain noong 10 o'clock na. At at 10 o'clock noong araw na yun, gabi na yun. Pero ang mga kapatid ay masigla pa rin na pagkatapos ng service at medyo, medyo gabi na, masigla pa rin, nangaral ng salita ng Diyos. Taking all opportunity to share the gospel of our Lord Jesus Christ. Sa bawat pagsakay, sa pagsakay ng jeep, bus, LRT, ibinabahagi ang salita ng ating Panginoon. Dahil naiintindihan ng bawat panahon ay oportunidad para magdala ng kaluluwa sa paana ni Kristo. Are you with me? Amen? Kaya nga po, alam niyo po, mga JIL, no, simple lang naman po ang pangarap. Ang lagi ko pong naririnig ng mga prayer noon, Lord, bigyan niyo po kami ng sasakyan. Hindi ko sinasabi yung magara, sinasabi nila, yung mahaba. Bakit kaya mahaba? Lord, bigyan niyo po kami ng sasakyan, yung mahaba. Yung mahaba, kasi para every Sunday, may dalang bagong kaluluwa. Kaya true enough, every Sunday, no, doon po sa party, makikita ang mga sasakyan, mostly mahaba. At ang bababa ay napakaraming tao na atin ng salvation seminar. Lord, bigyan niyo po kami ng, ng bahay, yung second floor gagawin namin church. Laging kasama sa bawat plano, sa bawat pangarap ng isang JIL, ay kasama palagi ang pagdadala ng kaluluwa. Why? Because naitanim sa puso at isip ng bawat Kristiyan, ng bawat JIL during that time, ng bawat oras at panahon ay napakahalaga upang magdala ng mga bagong kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon. Hello? Hello? Palaging napakikigyan ang tanong, what is the time now? But the time now is really a harvest time. Panahon ng pag-ani. Panahon na tayo ay pagdatala na napakaraming kaluluwa sa pana ng Panginoon. Na sa bawat pangarap, plano ng, ng, ng buhay, ng, sa buhay ng bawat sa atin, ay kasama palagi ang plano kung papaano magdadala ng bagong kaluluwa sa pana ni Yesu Cristo. Nariyan pa ho ba kayo? Palakpakan nga muna po natin ang Panginoon. 
Kaya alam nyo, mga kapatid, sab- ang bawat isa sa atin, sabi nga nila, ang pinaka-minimum lang na, na may, may, may influensya ang bawat sa atin, sampu, labing hanggang labing dalawang tao eh, kaya natin eh. Di ko ba? Hello? Because the best people that we have to reach and we have to share the gospel of Jesus Christ are those people that is so close to us. Kapatid, kamag-anak, no kaibigan, kaklase, lahat tayo ay may, may mga ganyang oportunidad para ibahagi si Kristo. Amen? And I said, this is the very promising field for evangelism and disciple making. It's among people that we already know people that is so close to us. Hello? Hello? Nalala ko nun, lagi pinapaalala ni Brother Eddie sa amin eh. Pag ang isang tao na pahamak sa book of Ezekiel at hindi mo binahagi ang salita ng Panginoon, hahanapin ng Diyos ang dugot buhay niya sa inyong mga kamay. Ako po. Kaya kaya may makakatabi nung araw eh. Ibabahagi ang salita ng Diyos eh. But we know that really that, that, that was the opportunity that God opened so to us to really share the gospel of Jesus Christ. Hello? Dahil every day, God is opening opportunities for all of us to share the gospel of Jesus Christ. Naibahagi ko ba ang salita ng Panginoon? Minsan po yung nakalulungkot, nagiging normal na lamang ang takbo ng buhay natin. Eh, hindi natin nabibigyan ng pansin ang mabukas sa pintuan no, na binibigay sa atin ng Panginoon para ibahagi natin ang salita ng ating Panginoon. Are you with me? Sabi ho ng research, all research of the church people who joined church says 70 to 80, 75% to 80% of them were brought into the church by friends and personal acquaintances. So, I believe most of us here, no, narito tayo dahil ang nagbahagi sa atin ng salita ng Diyos ang nag-invite sa atin is either kapatid natin, magulang natin, kamag-anak natin, yung mga tao na merong relasyon tayo. Right? Amen po ba? So why not us also no, do the same, no, share the gospel of Jesus Christ, especially to every members of our family, to share the gospel to our loved ones. So we have a message. This is a very, very powerful message. Maybe to some it's not popular, to some it's not cool, to some it's not easy. But Paul said, this is the power of God unto salvation to those who will believe. Are you with me? And God wanted us all to go to the field and share and preach the gospel of Jesus Christ. It's about time before it would be too late to many people, especially to our families and loved ones, let us share to them the gospel of Jesus Christ. Let us not be afraid. Let us not be ashamed because this is the power of God unto salvation to those who will believe. Palakpakan po natin ang Panginoon. Look the principle that Jesus Christ used during His earthly ministry. How He attracted people to, to come to Him. In Matthew chapter 14, Verses 13, 14. Sabi nga, when he went ashore, he saw a large crowd and felt compassion for them and he healed their sick. So Jesus attracted the crowds because of his love for them. People felt the love of Jesus Christ for them. Kaya nga po sa Matthew chapter 14, no, in fact, Jesus Christ wanted to be alone at that time, pero nung makita niyo yung mga tao, no, papapunta sa kanya, so sabi ng Bible, when he saw the crowd, when he saw these people coming to him, he said, so the Bible says, okay, he felt that compassion. So therefore, sabi ng Bible, he felt that compassion and he healed their sick. Kasi bawat tao na nakikita ng Panginoon, na walang katiyakan ng kaligtasan, nadadama niya yung kanyang pagmamahal. Pinadadama niya yung kanyang pagmamahal. Ipinadadama niya yung kanyang care sa kanila. Kasi sabi ng John 3, 16, For God so loved the world. What God did, 
He sent His only begotten Son. When God looks on us, when God looks on people, naroon yung kanyang pagmamahal, naroon yung kanyang pag-ibig. At nagawang ibigay ni Jesus ng Diyos ang kahit sa isang bugtong niyang anak. Nang makita niyang tao na mahulog sa kasalanan at lahat ay patungo sa kapahamakan sa pagmamahal ng Diyos sa kanila ay nagawa niyang ibigay ang kahit sa isa at bugtong niyang anak. Ibinigay hindi para paglingkuran. Ibinigay hindi para mabuhay. At ang napakasakit, ibinigay sa Jesus para mamatay. At sa kanyang kamatayan, ang lahat na nasa ilalim ng sumpa ng kamatayan, bunga ng kasalanan, ay makasumpong ng buhay na wala hanggan sa pananampalataya kay Kristo Jesus. For God so loved the world, He gave His only Son, Jesus Christ, that whosoever believe on Jesus, they will never be perished but receive eternal life. So whenever Jesus Christ looks, whenever the eyes of Jesus Christ looks or focuses on people, He felt that love, He felt that compassion. At kayang nagawang ibigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Are you with me? Hindi tinitingnan ni Jesus ng mga tao na parang wala lang. Hindi naman siguro yung libu-libong lumalapit sa Panginoon ay lahat ay mukhang kawawa at para maawa ang Panginoon. Iba't iba siguro ang reaksyon na kanilang mga mukha sa paglapit sa Panginoon. Are you with me? Pero hindi yun ang tinitingnan ng Panginoon. Alam na Panginoon ng tao na walang pananampalataya at pagtunay na pagkakilala kay Kristo Yesus ay patungo sa kapahamakan. At ang tao mapapunta at tumungo sa kapahamakan ay mananatili ron magpawalang hanggan. Napakabigat. Napakabigat ng kaparusahan, bunga ng kasalanan. Napakabigat ng kapahamakan na patutunguhan ng tao na malayo kay Kristo Yesus. Kaya ang nagawang ibigay ng Ama ang kanyang bugtong na anak at sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo Yesus na mamamatay at sa kanyang kamatayan ay bayaran ng sumpa ng kamatayan bunga ng kasalanan ng tao at ang tao na sasampalataya sa kanya ay mga ngaligtas. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. In Matthew chapter 15, beginning verse 30, it says, O great crowd came to Him, bringing the lame, the blind, the crippled, the mute, and many others, and laid them at His feet, and He healed them. Verse 31, The people were amazed and when they saw the mute speaking, the crippled made well, the lame walking and the blind seeing, and they praised the God of Israel. Verse 32, Jesus called the disciple to him and said, I have compassion for these people. They have already been with me three days and have nothing to eat. I do not want them to send them away hungry so they may collapse on the way. Why Jesus Christ attracted people? Because Jesus Christ took No, their, uh, 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 took care of their need. Alam ni Jesus sa kanilang pangangailangan. Hindi binabaliwala ni Jesus sa kanilang pangangailangan. Could you imagine? Even yung kakainin ng tao na kasama niya sa lugar na yon, nag-aalala pa rin ng Panginoon. Kaya nasabi niya sa kanyang mga disciple, bagamat napakarami ang pinagaling, marami ang napagpala, marami ang naligtas, pero sabi ni Jesus, tatlong araw na kasama ko ang mga tao ito. Baka gutom na yung mga tao ito. Could you imagine? Even yung kakainin ng tao, even yung nararamdaman ng tao, no, pinapahalaghan ni Jesus. And that's why people were really, you know, Jesus Christ really attracted these people to come to Him because Jesus Christ always take care of their needs. Naroon ang lalim ng burden ng ating Panginoon. Hello? Are you still with me? Studies have shown 70 to 90 percent of all people who come to church because a friend or relative invites them. The church happens. This happens because a friend or family member has the respect of a person because they had been there for the good times and bad times. So people were really attracted to believe on our Lord Jesus Christ. Kung makikita po nila na tayo po ay may care po sa kanila. Amen. 
Alam niyo po, naalala ko sa Arroyo, you know, simple lamang po ang mga JL people eh. Pag nag-invite po ang mga JIL, alam niyo po, bagamat ang inupuan lamang po namin noon ay e-folding, yung folding na chair, na nauulan na naaarawan, rumuro po, pag naupo ka, mabigat ka, sasalpak ka. Pero kapag inoper po yun ng mga, mga JIL, upo ka. Talagang parang napaka-special ng upuan na yun. Kaya damang-daman mo po yung, kung ikaw ay bago, Bagamat simple yung ino-offer sa'yo, pero makikita mo how, how JIL people that don't really care, especially for first-time guests, na para bang napaka-special ng kanyang upuan, bagamat simple, pero ipinapadama no, ang kanyang kahalagahan no, sa mga oras na iyon. Are you still with me? Ang mga asherat, no, pag kinamayang ka, sobrang welcome na welcome ka. Dama mo talaga that you're welcome. Hello? Hello? That they will really, they, they will give their best smile when you enter, no, into that quadrangle and they were there, they will approach you. Oh, welcome po kayo sa JIL. Na pag kinamayan ka, makikita mo talagang totoong-totoo ng kalang sigla, kalang tuwa, na makita ka, bagamat hindi ka kilala, pero ipinadadama ang kanilang pagmamahal. Eh bakit ka pa alis sa JIL? Welcome na welcome ka. At ang pinakamahalaga sa lahat, ay naipapangaral ang, balita, ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Amen? Are you with me? Kaya maraming mga patutuon ng araw eh. Nag-stay, naligtas, nakamayan lang ng mga asheret po noon. Nag-stay, naligtas, dahil may nag-offer ng simpleng upuan, pero in-offer na punong-puno ng pagmamahal. Hello? Hello? Naalala ko po. Pag kami po'y nagdadala ng bagong kaluluwa, offer namin, Papa, pamamasahihan kita. Pakakainin kita. Eh noon ho talaga, ang, pag, ang, ang merienda, wala pa naman pong binibilad, ang meriendahan lang po namin, yung juice na nasa malaking balde, saka insimada. Ay, nako, napakasarap na ho noon. Bagamat simple yung ino-offer sa mga, ba, mga first time guests, itatabo yung juice. Tapos isang isang isemada. Pero ibibigay mo doon sa yung guest. Kasi simple, pero punong-puno ng pagmamahal. Punong-puno ng care. Hello? Are you with me? Even though it's so simple, pero yung yung felt love eh, na doon. And, and this is what we have to, to, to share, also to, to do, no? To those people that we will bring into our Lord Jesus Christ. Amen? Parapakan po natin ang Panginoon. So, go into all the world and preach the good news to all creation. And secondly, and make disciple of all nation. So, God commanded us not only to, to share the gospel, not only to preach the gospel of Jesus Christ, but to make disciple, not converts, but disciple of our Lord Jesus Christ. So all of us were also commanded by the Lord not to make disciple for all nations. Hello? So every member of every church has been commanded to make disciple. Amen? Hindi lang po sapat na tayo ay disciple ng Panginoon, kundi dapat bilang disciple ay gumagawa rin tayo ng ibang disciple sa Panginoon. Because we cannot win more cities and communities and families and nations to the Lord Jesus Christ without us all no, doing the command of Jesus Christ of making disciples. Hello? Are you with me? Narin pa ba because someone had said, we can't make a disciple if we are not a disciple. So, sino rito mga disciple ni Jesus Christ? Pakitaas po ang kamay. No, a disciple means a follower, learner. We follow Jesus Christ and we learn. Right? And being a disciple, we're also commanded to make a disciple. And only disciple can make a disciple. Of course. Sabi po ng Luke, Chapter 9, verses 23 to 24. 
And Jesus said to them all, If any man will come after me, let him deny him himself and take up his cross daily and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, and for whosoever will lose his life for my sake shall save it. So, sabi ni Jesus Christ, if you want to become my follower, if you want to follow me, you have to deny yourself and take up your own cross, ang kasunod pa ho, daily. So following Christ is not really a joke. Hello? Hello, ang pagsunod sa Panginoon na hindi lamang po pagpunta sa simbahan, palakpak, ano, uh, 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 taas ang kamay, talon, hindi po. But what Jesus Christ said, we have to deny, purse ourselves, and take up our own cross daily. Hindi po madali ang sumunod sa Panginoon. Are you with me? Madali po ba sumunod sa Panginoon? Sabi nga ni Jesus, ko ako na inyong Panginoon na inusig, uusigin din kayo. Hello? So don't ever think when you follow the Lord Jesus Christ, convenient ng lahat. Hindi. Hello? Hello? So denying ourselves means we renounce our right to ourselves, the right to rule our own lives. Hindi na tayo nagmamayari ng sarili natin. Sino nagmamayari ng sarili natin? Ang Panginoon. Kaya ang panalangin natin when we first encounter Jesus, ano ang prayer natin? Be my God, my Lord and Savior. He is our Lord. He is our Master. No? We, we already renounce our right for Jesus Christ to rule in our lives. No? We renounce our own right. And then sabi just you have to take up your own cross daily. Okay? So this is the kind of disciple that God wanted us to make. Hello? Na hindi convenient. Kailangan siya sabi ni Brother Eddie, mga Kristiyanong hindi Christian. Hello? May mga Christian na Christian. No? Yung, yung, yung sarili lang ang iniintindi. Mga, mga, ti, mga gems yan na mga teaching na di dapat natin kalimutan. Hello? Na ang pa, na, na mga Kristiyano na hindi ang pagsunod ay nakabatay sa kanyang convenience. Nakalulungkot man pong isipin, ah, uh, Sorry po, no? pero marami mga Kristiyano ang, ang pagsunod ay nakabatay sa kanyang convenience. Uh, simbahan niyo ba, aircon? Ang simbahan niyo ba, gumagalaw ang hagdanan? Ang simbahan niyo ba, malamig? Ang simbahan niyo ba, carpeted? Hello? So nakabatay ang pagsunod, nakabatay no? kung ano ang makakapapasaya sa kanya, makabubuti sa kanya. And this is the, the, the kind of disciple that God wants to see. Because Jesus said, if you want to become His disciple, if you want for us to follow Him, the first thing that we need to do is to deny ourselves and take up our own cross daily. Kaya maraming mga kasyano, nainitan lang. Maraming mga kasyano, hindi lang napansin, ayoko na. Hindi ganitong uri na mga kasyano ang dapat makita ng Panginoon. Mga kasyano, sanay sa lapanan. Right? Kaya tayo nga, ganun tayo hinubog eh. Naalala kong kaka-brace bali, kahit ganun eh. Kahit patigas yung hihikaan mo, okay lang, sarap-sarap eh. Kaya sabi ni Brother Eddie sa, sa mga camps eh, training ground to. Don't ever think na pumunta kayo rito para matulog o para masaya lang. Kundi ito ay training ground para maging mabuti tayong mga lingkod at tagasunod ni Kristo. Huwag tayong matulog sa ibang mga Kristiyano na Kristiyan na convenience ang hinahanap. Kundi ang tunay na pagiging Kristiyano natin ay itaya, kaya natin itaya ang lahat-lahat makasunod lang tayo kay Kristo. At ito ang uri na matagasunod ni Kristo na nais nice ng makita sa ating kapanahunan. Dito tayo hinubog. At hindi natin ahayaan ng pananapalatay pag sunod natin kay Kristo ay mabaliwala lang dahil sa mga, mga inconveniences. Hello? Narayang pa ho ba kayo? Nung one time po, doon po sa best me po sa uh, Visayas sa Mindanao, nakausap pa mga missionaries natin doon. Mga professional po itong mga to. Pero yung kanila po ang pinupuntahang mga bundok, naglalakad ng ilang nakalahating araw, naglalakad sa putikan, no, gagamit na, 
ang layo-layo ng pinupuntahan, rebel infested yung mga area, pero handa pa rin dalhin ang Ibanghelyo ng Panginoon at gumawa ng maraming mga tagasunod sa lugar na yon. Hello? Hello? Dahil hindi natin papayagan at tayong tulutan no anumang hadlang ng kaaway para hindi tayong makasunod kay Heso Kristo. Nariyan pa ho ba kayo? Amen? Amen? And this is the kind of disciple that God wants to see in this present time. The Lord, pero hindi naman natin nakasasabalian na kaya tayong pagpalain ng Panginoon. Kahit na nga hindi inihiling natin, kaya ibigay ng Panginoon eh. Matuwa lang ang Panginoon no, sa ating pagsunod at paglilingkod sa Kanya. Matuwa ang Panginoon sa katapatan natin bagamat maraming inconveniences tayo na dadanasan, hindi natin maunahan ang Panginoon na pagpalain tayo. Hello? Kaya buksan ng Diyos ang lahat ng pinto at durangawan ng kalangitan pag para pagpalain sila na matatapat na nasumusunod at naglilingkod sa Panginoon. Nahandang ibigay ang lahat, pati buhay, para sa pagsunod sa Panginoon. Hello? Naran pa ba kayo? Sabi po ni, ng, ng isang German theologian, si Dietrich Bonhoeffer, when Christ calls a man, He bids him to come and die. And this is discipleship. Hello? Hello? Hindi yung maglilingkod ako. Uh, may pamasahe ba ako dyan? May ganito ba ako? May ganito ba ako? Inilalatag muna yung kanyang sarili convenience? No. When Christ calls a man, He bids him to come and die. And this is what Jesus Christ is telling us no, to be a true followers of Jesus. Amen? At tayo na madisciple na Panginoon na gagawa no, na maraming tagasunod ni Kristo ay mag invest po talaga. Sabi nga ni Dr. Billy Graham, discipleship is costly. It will cost your personal investment of your time and your soul It, costs your, it, it will cost yourself. Disciples are not born. They are made. There can be no disciple without disciple maker. Hello? Talaga pong costly. Hello? E nung araw, makapagdala lang tayo ng kaluluwa kaya nakalangan pamamasayihan namin, pakakainin namin. Eh mga isudyante po kami noon. Talagang ipunin mo yung baon mo, sarili mo nga, misan. Maglalakad ka na lang eh, para sa'yo eh. Pero dahil may bagong kaluluwa, eh, pag-iipon mo siya. This is what we were, we're, we're telling our, our, our young people, no? Yung mga, mga young people natin doon po sa, sa, sa Lubaniches. Na, discipleship is costly. You have to invest your personal time, your resources, just for you to have and make a disciple. Pag may, may yung kalama disciple, kapag mayroong aatinan, Nag-iipon sila para ma- 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 mapaati nila yung kalang mga disciple. Really, discipleship is costly. E kung nagagawa nga natin, ibigay yung buhay natin para sa kanila, ano pa hindi natin kayang ibigay? No? Yung alam natin na makabubuti sa kanila, makapagpapatatag sa kanila. Amen? You know, someone had said, naalala ko, sabi niya, evangelism will never be complete until the one we evangelize become an evangelizer. Hindi lang nadala natin, nakapakinig ang salita ng Diyos, sarinig natin tumanggap, kundi hindi natin sa titigilan no, until na siya ay maging evangelizer din. Evangelism will never be complete until the one we evangelize become an evangelizer also. And this is discipleship. This is what Jesus Christ commanding us all to go and make disciple for all nations. Are you still here? Amen? So becoming a disciple and disciple maker is the calling of every Christian. Tawag natin ito. E dito tayo tinawag na Panginoon. Ito ang layon at gusto na Panginoon sa bawat isa sa atin. So therefore, we have to cry and really pray that God will give us no, a disciple. And be ready. No? Kala-kala, ihanda natin ang ating sarili. Itaya natin ang lahat-lahat. No, makapagdala tayo ng kalos sa Panginoon at ma-disciple natin. Amen? I want to end up with this quotation. It says, The greatest act of love 
is the giving of oneself to the cost of making disciple. This is the great, uh, this is the essence of great commission. Shall we all arise, please? Hallelujah. Palakpakan nga muna po natin ang Panginoon. Come on. The best clap offering po sa Panginoon. Hallelujah. Jesus is coming so soon. Isang pagtitiyak na muling paparito ang Panginoon. Mga kapatid, sabi ng Bible, we should be like the sons of Issachar who know how to read the signs of the times. Dapat nating maintindihan no, ng panahon na meron po tayo ay isang napakadelikadong panahon. And winning soul and making disciple is very, very urgent. Alam niyo kung nasa na tayo ngayon, sabi niya, we are already on the last phase of the end times. Napakalapit na napagparito ng Panginoon. At tatanungin ko po kayo, kapag pumarito muli ang Panginoon, naniniwala po ko kung unang-unang tatanong ng Panginoon sa bawat isa sa atin na harap sa Kanya, ay kung ilang kalulawa at ilang disciple ang nagawa natin para kay Kristo. Of course, because that was His last command before His ascension, and He said, babalik siya muli. Naniniwala po ba kayo na babalik muli ang Panginoon? Excited po ba kayo na babalik ang Panginoon? And I believe we will be more excited than the second coming of our Lord Jesus Christ if we know to ourselves that we did and we've been faithful to His command in preaching the gospel of Jesus Christ, in winning more people for Jesus Christ, and making more disciples. Dahil naniniwala po ako, paglarap natin sa Panginoon, yun ang unang tatanungin ng Panginoon. Ilan ang dinala mo sa akin? Ilan ang na-disciple mo? This is at about time for, for some to some na upo lang tayo sa simbahan. Following Christ is not a joke. Following Christ is more than clapping our hands, no, jumping and yelling and shouting. Sabi ko nga po sa mga kabataan po namin sa Nobaliches, kung ang pagsigaw-sigaw natin, pagtalon-talon natin, pagpalakpak-talapak natin ng malakas, hindi ko sinasabing mali, pero kung yun, lang, kung yun lang ang magiging paraan para madalang maraming kalilawa sa Panginoon, ang dami na sana natin nadala. Ang lalakas nating sumigaw ang lalakas natin at tataas natin tumalon, ang lalakas natin pumalakpak. Hindi ko sinasabing mali, tama, pero wag na wag natin kalilimutan ang pinakamahalaga sa lahat na utos sa Panginoon na tayo'y humayo, ibahagi natin ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos sa maraming tao at gamitin tayo ng Panginoon na gumawa ng maraming niyang mga tagasunod. And I believe this is a very urgent call of Jesus Christ to His church. Are you with me? Amen? And this is urgent. Jesus is coming so soon. So dapat po lahat tayo nasa puso, nasa puso at isip natin sa pagparito ng pagmuli ng ating Panginoon. Alam kong excited tayo ng harap sa Kanya kasi nasunod natin at nagawa natin ang kanyang tagubilin. Amen po ba? Amen po ba? Sino rito ang handang-handang gawin at sundin ng may katapatan ang habili ng Panginoon, ipangaral ang kanyang salita at gumawa ng marami mga tagasunod. Itaso natin ang ating mga kamay. Let that Jesus Christ sees those hands who really wanted to, to preach the gospel of Jesus Christ who are really excited to go everywhere and tell people about Jesus, telling people that Jesus Christ saved telling people that Jesus Christ heals, that telling people that Jesus Christ delivers. And may God use us all in making more disciples for Jesus. Amen? Are you all excited? Let us go to the field and fulfill the command of Jesus Christ to go and preach the gospel and make more disciples for Jesus. Amen? Shall we bow down and head and close our eyes, please? And let's just sing one, one, one song to the Lord. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Taso natin ang ating mga kamay. Hallelujah. We bless you, Lord Jesus. We bless you, Father. Standing in all your grace. Setting my feet in your way. Entering into your presence To behold you face to face God of all heaven and earth Holy 
Ibaba muna po natin ang ating mga may. We will sing that song again. Tingin muna po kayo, Pastor Noel. Ang hamon po ay naipahiyag sa ating kalangitnaan. Pero ang hamon ay mababaliwala kung hindi po tayo tutugon sa isang hamon. Isang bagay po nang natutunan ko sa Panginoon na silang na namin sila sa gawa. Na sa bawat pagtugon ng hamon at pagpukumit ng buhay sa isang hamon ay nais natin dinadala sa altar. At hayaan natin altar ng Panginoon na maging saksi ng ating pagtugon sa hamon ng Panginoon na ipangaral at gumawa ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Sa muli natin pag-awit po na, ng awit po ito, sila na tumatanggap ng hamon nagawin ang utos sa Panginoon ay pangaral ng salita, gumawa ng mga disipulo, nais kong gumawa ka ng iyong commitment sa harapan sa altar, naayahan kita lumapit sa altar, and do your commitment to the Lord that you will preach the gospel of Jesus Christ and make disciple. At dito natin sa harap na altar, sabihin natin panalangin, Panginoon, gawin mo kong soul winner. Panginoon, gawin mo kong disciple maker. Nais ko, ang bawat isa na tutugon ay dumapunta sa harapan and we will pray for you. Amen? Who really wants to become a soul winner and a disciple maker, please come no, and do your commitment at the altar of the Lord. As we sing the song again. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Let Jesus is who really wants to be and take the challenge your son. God had really assured us of His presence that will be with us as we obey His command. Dakilang Diyos, maraming marami pong salamat na ipinapadama mo, Panginoon, ang pintig ng iyong puso, lalong-lalo na para sa mga kanilong wala pa rin sa iyong pagliligtas. Lord, salamat na ang pangangaran ng salita ng Diyos ay iyong ipinagkatiwala hindi kung kanino pa man at sa sino pa man, kundi sa iyong mga tunay na mga anak. Lord, buksan mo ang puso, isip ng bawat sa amin. Sa hamon na iyong pinahayag, tanggapin namin ang may buong katapangan at ang may katapatan. Na narito kami, Panginoon, ibinibigay namin ang aming buhay at handa kami tumukon dakilang Diyos sa hamon ng pangangaral ng salita ng Diyos at gamitin sa paggawa ng maraming mga tagasunod. Ama, salamat po. Ang unang-unang nais mong makita ay aming pagtungo, pagtugon. Lord, pangako mo sa sinabi ng iyong salita na kami sasamahan mo ng iyong banal na presensya ay sasama sa amin upang kami palakasin, upang kami dalihin, Panginoon, sa pagtatagumpay ng parangaral ng salita ng Diyos. Lord, I pray that you would give these people of God that great burden, especially for the lost souls in the name of Jesus In the name of Jesus, Father, plant in our hearts, God, a burden 
Lord, we have been reaching more people for the Lord Jesus Christ. Let our hearts learn to cry for those who are still lost in Jesus' name. Let every one of us have that deep burden, O oh God, for those people who are suffering, who are really still lost, O oh Lord God. Father, in Jesus' name, by the power of your Holy Spirit, come and touch all of us here, Lord, in Jesus' name. Panginoon, bigyan mo kami ng tapang. Bigyan mo kami ng lakas ng loob. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pagkakataon upang panambalikin mo muli ang sigla ng bawat isa sa amin na ipangaral namin ang iyong salita at kami maging bahagi ng paggagawa, Panginoon, ng marami mong tumatagasunod. Narito kami, itinitiwala po namin ang aming buhay, gamitin mo, dakilong Diyos. Dalikit alam namin, Panginoon, na ang bagamat ang buhay na ito, Panginoon, na pilit pinasak ng kaway, niligtas mo. At sa iyong pagliligtas, Panginoon, nais namin ang buhay na ito, ay gamitin mo, Panginoon, para sa iyong dakilang layunin, na makita ang naparaming taong nananumbalik sa iyo, tumatanggap sa iyo, kinikilala ka, bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas na ka ng mabuhay. Lord, send us all, Father God, to the field. Give us all the opportunity, Lord God, for us to preach our gospel. Bring more people unto us so that we may be able to share to them the very, very powerful gospel of our Lord Jesus Christ. Gamitin mo ang aming kamay, Panginoon, pilang iyong kamay para umabutin silang Uh, uh, wala sa kaligtasan. Gamitin mo ang aming mga labi para ipahayag, Panginoon, ang may katapangan ng iyong salita. Gamitin mo ang aming mga panyapak, pa, Panginoon, upang puntahan silang mga napapahamak. Gamitin mo ang aming buong pagkatao, dakilang Diyos, para sa ikatutupad ng iyong dakilang layo. Panginoon, sa bawat isa na nagbigay at tumugon sa iyong hamon, palakasin mo, pasiglahin mo, muli, Panginoon, ang pangangaral ng iyong salita at paghawa ng maraming mga tagasunod. Maraming maraming salamat na iyong Panginoon sa iyong mga anak na umuna ng iyong kaharian at ng iyong katwiran. Lord, pangako mo, idaragdag mo ang napakaraming mabubuting bagay sa kanila. Nakita mo kanilang katapatan, dakilang Diyos. Lord, pagpatay mo ang bawat isa. Katugunin ng mga panalangin, Panginoon. Bigyan, Panginoon, ng solusyon ng mga problema ang kanilang kinakaharap. At sa sino mang Panginoon na merong sakit karamdaman sa kanilang mga katawan, Lord, ipatong mo ang iyong mapaghimalang kamay at patuloy mong pagaluyin, Panginoon, ang espiritu ng kagalang kagalingan. Pa, Lord, alisin mo ang mga sakit karamdaman at taglayin at tagapin po nila, Panginoon, ang iyong himala ng pagpapagaling sa pangalan po ng Panginoon. Lord, continue to grant unto this great people of God the very desires and their prayers, O Lord, in Jesus' name as they have all delighted in you in the name of Jesus. Lord, supply even their very needs according to riches and glory in Christ Jesus. Salamat po, dakilang Diyos, and Lord, I pray for the power of your Holy Spirit to come and fall upon each one of them and that your Holy Spirit moves us, Lord God, to fulfill this great commission in Jesus' name. Disturb us all, Father God, so that we may all be, may be, be ready to be sent out of God to share the gospel of Jesus Christ. Salamat po, dakilang Diyos. Bless everyone as we give you now the praise, the glory, and even the honor. In Jesus' name, this we all pray. And everybody will say, Amen and Amen. God bless you all po. And see you all at the field. God bless you all.